E questa sera vogliamo tornare a, alla nostra Italia, alla cronaca e alle nostre inchieste. Una delle notizie che ci ha più colpito negli ultimi tempi è il suicidio di coppia di Stefania Platania e Paolo Neri, che a quanto pare eh, sposi inseparabili sono stati trovati senza vita accanto a due pistole nella loro casa di Spinello, nell'Appennino Romagnolo. Ma questo suicidio doppio aveva dentro qualcosa che lo ha fatto diventare un giallo potentissimo. La coppia infatti aveva fatto parte di una setta di nome Rampta che predicava da molto la fine del mondo nel 2012. A questo punto scatenamento dei, dei media. Ma la ragione della loro morte sta dentro la setta, il doppio suicidio può essere spiegato da una terribile depressione che, che ha colto uno dei due arrivata dopo la mancata apocalisse. Non importa se i due sposi si fossero allontanati da Ramta da qualche tempo, sulla loro fine è rimasta una cappa di mistero impenetrabile. È la setta o la vita che ha ucciso Paolo e Stefania? Per cercare di alzare quel velo di sospetto che copre ancora questa tragedia siamo andati prima di tutto a Spinello, partendo dalla casa del suicidio. Guardate. Si respira un silenzio strano in questo luogo di rara bellezza. Comunque non sorprende che gli allievi della scuola di illuminazione di Ramta abbiano scelto questa terra per vivere la loro fede. Un credo che predica la bellezza della natura come la prova della magnificenza degli uomini, per loro tutti dei. Colpisce invece che una coppia di pensionati gentili, per lungo tempo membri di quella setta, a quella bellezza suprema abbiano scelto la morte. Profumano di incantesimo, per cui c'è il sole, qui c'è la luna, qui c'è un enorme pesce, questo è marmo, eh? E sono tutti concentrati queste piccole sculture, tutte in, in questa zona meravigliosa, devo dire, dove vivono i, i seguaci della scuola di Ramta, della scuola di illuminazione di Ramta. Porte, finestre e cancelli sono chiusi e sbarrati come le anime e le bocche di questo paese. Come se nessuno volesse misurarsi con il suicidio di Paolo e Stefania, un mistero d'amore e di morte troppo grande per tutti. Solo una vicina, signora Gentile, dolcissima, accetta di parlarci. Non sa che abbiamo una telecamera nascosta e noi non vogliamo tradirla, ma lei, nella scuola di illuminazione, pare vedere anche la luce. Magari non è detto che sia dovuta a, a questa scuola a cui erano arrivati in passato, ma magari può darsi che abbiano fatto, eh, non so, altri incontri o altre, eh, come si dice, altre esperienze. Ah certo, ma su quello no. Magari probabilmente... Però è quello il problema, che tutte e due si sono uccisi. Erano molto uniti, erano, ah, erano molto uniti insieme. Molto, erano apparentemente insensolari, e, um, festosi, e, cioè ti faceva piacere incontrarli. Beh, sì. il bunker c'era però. Eh? Sì, 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 il bunker c'era. Sì. La scuola di luminismo di per sé non, non penso che facesse riti particolari o esoterici così. E questa cosa che si bendassero? E praticamente è una cosa assurda che facevano dei disegni. E, e questi naturalmente eh, assistenti di, di questa signora, che ha avuto questa splendida idea di aver fatto un sacco di quadrini, e, um, li applicavano in diverse parti del campo sportivo e loro che cosa gli e, i disegni ah, i disegni che avevano fatto. Sì. Senza che loro vedessero, sì. prendati, dovevano riuscire a ritrovare col proprio impulso il disegno che avevano fatto. E la cosa straordinaria è che ci riuscivano. Però ecco, facevano questo tipo di esercizi che visti da fuori potevano sembrare dei riti tiravano le frecce vero? E, e quello? e facevano anche questo facevano centro però è, riusciva, è riuscita ad incanalare tramite un, un misto di religione cattolica eh, ma certo quindi, è riuscita secondo me ad attirare a sé probabilmente persone che non hanno subito e lutti, traumi, certo. lutti, o forse erano cadute non so, in, in disgrazia o sì. avevano perso il lavoro ah, certo. questa signora diceva che noi sfruttiamo pochissima parte la testa, il cervello 
Proprio così, la filosofia di Ramta predica spingete il vostro cervello oltre, promette la genialità, la divinità, come racconta la signora Dalia. Aprite la vostra mente, vi estendete verso la genialità. Ogni genio che conoscete o di cui avete letto si è spinto oltre il mondano e si è inoltrato verso una mente più grande in modo da ottenere i miracoli che vedete oggi. Lo hanno fatto semplicemente perché volevano farlo. Pronta. Per miracoli si intende che io adesso so chi sono dentro di me, mm. chi sono, eh, mi ho avuto, non, non voglio raccontare niente, insomma non sono questo, ecco. Vado in giro per prati e sole cercando di capire e di carpire come gli allievi della setta erano visti dalla gente del paese e le voci sono totalmente contraddittorie. Hanno preso tutte le case anche diroccate, le case più sfasciate del mondo, le hanno prese loro e hanno speso anche tanti soldi. Eh. Una casa qui gestita e comprata da, da una ranta ha speso 500 euro a comprarla e 500 euro a farla. Ho fatto tante, tante belle case, che hanno lavorato tutti, e ho cambiato il bene di sicuro. Ma sono i bunker costruiti in ogni casa rampa per proteggersi dall'apocalisse che la chiesa aspettava nel 2012 il cuore del mistero della setta. Ci ha costruito il bunker e ci ha costruito, ha fatto una casa bellissima, però è, viene, viene gestita solo da loro, capito? Abbiamo fatto previste di, di vivere tutte, tutte cose del genere, ma poi prendevano anche per riscaldarsi anche scorte di gasolio così mi sarebbe piaciuto averlo anch'io <ride> che aveva fatto dei bei ambienti con delle scorte dentro tutte le sue cose anzi lasciamo Spinello in cerca del suo parroco ma ci dicono che oggi sarà nella chiesa di un paese vicino quello di Santa Sofia lo troviamo che rientra in parrocchia conosceva Paolo e Stefania ma non li giudica è suo il pensiero di Dostoevsky è molto più facile condannare che capire e lui cerca di capire la fondatrice americana che poi è recente lei nel 1970-77 iniziò con questa apparizione che gli apparve questo personaggio vissuto cavaliere eh, 35.000 anni fa ah, ecco. e che gli avrebbe suggerito che si sarebbe realizzato nella divinità eh, quindi è un annuncio anche di vita non in senso negativo, positivo linea eh, di massa forse nell'uomo c'è anche un pezzo di Dio, no? ma sì, dico anch'io quello lì eh. <ride> però Ripeto, aspettavano l'Apocalisse. Sì. Vabbè, probabilmente la delusione del non arrivo, del travolgimento del mondo è stata causa di depressione, no? Mm -hmm. Può darsi, questo chi può darsi con lei, ma forse c'è anche altri motivi. Per me è soltanto familiare, l'ambiente familiare, lo stato depressivo. E... Si sono annientati vicendevolmente, quindi c'è stato un accordo lì. Qualche volta si salvano, si tirano fuori, dopo sofferenze e prigionie totali, dopo aver sacrificato amori grandi e piccoli. Cercano di curarsi in ogni modo l'anima strappata da punizioni e violenze. È quello che è successo a Simona Crisci, una donna, una sorella per Michelle Unziker, che anche lei era caduta nella trappola di Clelia, la maga. Come da copione, anche questa presunta pranoterapeuta, leader dei guerrieri della luce, ha tenuto le due donne schiave per anni rubando loro libertà, favori e denaro. Oggi Simona ha ritrovato la luce. Clelia ha aperto un agriturismo dove si praticano yoga e chissà cosa d'altro. Ma in realtà io sono stata agganciata perché avevo un'amicizia interessante. <ride> Al tempo ero giovane, ero dolorante, in crisi ed è stato un attimo, insomma, 
mi è stata presentata questa donna che si spacciava come pranoterapeuta. Il fatto sta che è durata poco questa cosa perché come ha capito che aveva di fronte comunque una persona giovane sicuramente con un passato ehm, tentennante, di poca accettazione nei confronti delle persone che in quel momento che mi erano vicine, che mi erano care, per lei è stato un attimo, prima cosa ti inondano di amore, ti inondano, ti dicono sei il top, sei la numero uno, sei bravissima, senza di te non posso fare, per cui ti senti oh, carica d'amore, ti senti importante, ti senti apprezzata, cosa che in quel momento è proprio quello che ti manca. E rispetto alla crisi col marito? Cioè sempre... Ma rispetto alla crisi col marito, rispetto ai genitori, rispetto alle amicizie. I genitori, sì, i genitori delle prede, dei catturati, spesso scendono anche loro all'inferno. Le parole di Simona cadono dentro quelle di Francesco Brunori, presidente dell'Associazione Italiana Vittime delle Sette, che nel suo casale fiorentino tra Olivia, Asinelli e Cavalli ci racconta che ormai da molti anni raccoglie i gridi d'aiuto di padri e madri. Noi ci occupiamo molto di genitori perché sono le persone che hanno più difficoltà a capire le scelte dei, dei figli o comunque dei loro congiunti. Il caso eclatante è quello di Brescia, questa famiglia meravigliosa, gente estremamente capace e superiore. Mm -hmm. eh, credo che sia 11 anni non vede il figlio. La setta oh, cosa fa dentro una famiglia? Cerca innanzitutto di entrare nella famiglia. Esatto. e di allargare le sue maglie a tutti i componenti della famiglia quindi anche una, le maglie allargate quando si parla di famiglia intendo dire anche gli amici no? amici stretti ecco. uh -huh. amici con cui uno scambia tante cose insieme da molti anni e se ci riesce ha raggiunto lo scopo se non ci riesce cosa fa? tende a spaccare i legami familiari tagliare la parola giusta è tagliare, tagliare. Gli, gli epiteti che possono affibbiare al genitore sono vari, diciamo che uno su tutti può essere eh, quello che io preferisco, ti, ti classificano come demone, contrario come demone, alla verità, sì. alla loro verità, attenzione, demone, sei un demone e di questa parola... Cioè un padre e una madre diventano un demone. Esatto. Prima ti dà tutta la sicurezza, poi te la toglie. Ed era il modo in cui lei ti puniva. Dicevo, ok, se tu non fai come dico io, e allora di nuovo il digiuno. E dopo che l'hai provato, non lo vuoi riprovare. E cosa vuol dire di nuovo il digiuno? Nel senso che ti isolava, non ti parlava più, faceva sì che anche tutti gli altri adepti non ti parlassero più. Quindi è una sofferenza tagliata terribile. Tagliata fuori, isolata completamente. Per cui c'era la totale solitudine, sì. Che paura. Sì. Che paura. Una paura, una violenza, un terrore che il buon Francesco subisce ogni giorno. Voi siete in continuazione sotto attacco, no? In tutti i sensi. Noi siamo in, sotto attacco da queste organizzazioni che spesso hanno anche non indifferenti capacità finanziarie. E poi hanno le divisioni legali, È che certo. sono molto ben nutrite. Sì. Certo, Capisci? sono molto ben potenti, molto potenti e minacciano, minacciano i giornalisti e, de, con, come dire, ricattano. Ricattano. Per cui a quel punto è rincastrata dentro ed era eh, una prigione a tutti gli effetti, per cui l'unico modo è quando poi, per quanto mi riguardo, ho trovato una ragione molto più importante che mi ha dato il coraggio di dire che succeda quel che succeda io adesso mi concentro soltanto su quello che per me oggi conta veramente che non sono più io ma sono i miei figli ma sono i miei figli ma se i figli diventano spesso la forza per la salvezza purtroppo anche i bambini possono essere trascinati nel gorgo della setta nessuno pensa che i minori sono coinvolti in questo orrore e invece ce n'è sì, ce ne sono e sono le vittime più indifese mm -hmm. di questo orrore perché generalmente almeno dalla nostra esperienza abbiamo sempre un genitore che lo introduce il minore mamma mia però se l'altro genitore 
manifesta dubbi e parlo solo di dubbi la cosa si incancrinisce perché la, la, in questo caso il genitore ha detto si rifiuta di poter dialogare su questo aspetto e spesso il minore viene portato quindi di nascosto eh, mamma mia, a te sono capitate queste cose? io stiamo già seguendo due casi così madonna mia, e c'è questi bambini? Questi bambini sono bambini, soprattutto uno è un caso di Genova, che il ragazzo è profondamente disturbato. Questo ragazzino è entrato, aveva 5 anni e ora ne ha quasi 18. Ci sono anche delle, delle vittime di, come dire, sessuali in queste, in queste sette? Assolutamente sì. Il potere della setta, il fine della setta, come si dicevamo prima, le metodi sono leggermente diverse, i fini sono sempre gli stessi. Sesso, soldi e potere. Mamma. Quindi abbiamo casi nella provincia di Torino dove questo guru, no, fra le tante regole, è l'astinenza eh, delle coppie, tranne lui. E questo ti dice tutto. E tu, chissà dove sei. Io anche il mio ex marito, quando poi siamo tornati insieme, mm. l'ho portato da lei perché lei dice ok, voi state insieme, ma io voglio... A suo punto anche lui, così vi prendo in due. Nel momento in cui lui ha capito che personaggio era, eh, mi ha eh, detto di mollarlo. E io che sono una cima, che ero una cima, grazie al cielo, oggi non, non mi fa più su, eh, l'ho lasciato. L'hai lasciato? Mm. Sì. Hai lasciato? Certo. L'obiettivo era un suo beneficio. A me più volte mi è stato detto ok, io ho bisogno di, mm, non lo so, uh, tre maglioni di cashmere piuttosto che il materasso, compramelo, poi andiamo a scalare dalle terapie. Per cui era un continuo, una fuoriuscita economica di un certo tipo. Ti toccava fare i debiti addirittura. Eh certo, perché poi a un certo punto finisci e apri un finanziamento, apri un altro finanziamento, apri un altro finanziamento, poi a un certo punto non è che puoi aprire 200 finanziamenti, perché poi comunque devi E come hai fatto a pagarli questi finanziamenti? Arate. E quando è finito di pagarle? L'anno scorso. Mamma mia. <ride> Sono stati vent'anni. Dovete sapere anche che durante il Covid i clienti di Santoni, Guro varie, sette varie, sono cresciuti di molto e di moltissimo, anzi. Davanti alla tragedia e alla morte si è sentito forse il bisogno di trovare un rifugio e una guida? O forse i credenti delusi da una chiesa macchiata finiscono per cadere nelle maglie di chiese che si spacciano tali e invece sono solo covi di manipolatori? E poi cosa nascondono, cosa vivono, cosa pagano gli adepti della setta? Io credo che paghino un prezzo molto alto, caro e carissimo. Ascoltate con me queste storie. Io sono entrata e dopo cinque mesi sono stata male. Questa storia è andata avanti tre anni. Poi ho rischiato di morire. Una volta uscita dall'ospedale ne uscì sulla sedia a rotelle. Diciamo che non avevo neanche il tempo di chiedermi se l'associazione in cui stavo eh, avesse un senso oppure no. Un'associazione innocente che dice di volere il tuo bene, che ti insegna come mangiare nel rispetto del corpo e della natura. Magari macrobiotica, filosofia orientale, pace e amore. Claudia ci è cascata in pieno e si è ritrovata vittima insieme a tutta la famiglia di una feroce manipolazione che l'ha ridotta in fin di vita. Dieci anni di inferno, nutrita solo con tre cereali e quattro verdure pelle e ossa, il cervello paralizzato, si è salvata per miracolo quando ne sono uscita io mio fratello e mia madre erano già morti e, diciamo che dopo che rischiai la vita e che andai in rianimazione 
Quando ne uscì, anche se a livello di testa ero ancora totalmente coinvolta, almeno trovai la forza di rifiutarmi di fare ulteriori diete. Ma tu sei andata in rianimazione appunto perché non hai più sostanze nel tuo corpo? Esatto. Pesavo sui 35, 36 kg, 34, adesso non ricordo di preciso. E... Ma il guru, il guru lo sapeva? Cioè cosa ti... il il senso, guru... A me fa impressione il fatto che lui lo sapesse, che tu stavi per morire. Che cosa ti ha detto in quel momento? Quando fui ricoverata, e prima di finire in rianimazione, Ricordo che la sera prima avevo 40 di febbre e non riuscivo a stare in piedi. Vennero a farmi firmare un foglio in cui il mio pugno dicevo che tutta la responsabilità era la mia e che li sollevavo da certo, qualsiasi... Perché, qualsiasi responsabilità. Esatto. Perché, eh, loro arrivati a quel punto, visto che tu stavi morendo, volevano lavarsene le mani. Esatto. No? E tu ovviamente eri talmente plagiata che l'hai firmato quel foglio. Sì, esatto. Ma com'è possibile che un'intera famiglia sia caduta vittima di una manipolazione micidiale fino al punto di giocarsi la vita? All'inizio, quando entrammo, ricevemmo il classico love bombing. Cioè? Spieghiamo che cos'è. Tanta amicizia, tanto affetto, eh, persone che erano interessate a noi. Eh, quindi vi sentivate come... coccolati, vi sentivate esatto, protetti, giusto? Esatto, e c'era sembrato di trovare come una grande famiglia di amici che vanno nella stessa direzione, si aiutano, si supportano e all'inizio sembrava bello. Come avete cambiato poi il vostro modo di vivere? Molte persone pensano che questo tipo di manipolazione a livello mentale avvenga dall'oggi al domani ma in realtà è un modo di fare che utilizza tantissimi mezzi riconosciuti dalla psicologia per portare nel lungo tempo ad annientare l'intera personalità della persona Il guru sa su cosa far leva per annientare la volontà degli adepti. La psicologa Lorita Tinelli studia da anni il fenomeno delle sette, ha firmato decine e decine di perizie per il tribunale, ha assistito vittime nel loro processo di emancipazione da una dipendenza paragonabile solo a quella della droga. Dottoressa, lei è una grande esperta di queste sette e di questi meccanismi di asservimento, di manipolazione psicologica. Mi vuole dire se esiste un profilo tipo della vittima di questo tipo di situazioni? Ecco, il, la persona che aderisce a questo sistema di cose è una persona fragile, in quel momento magari, non necessariamente sempre. È una persona che sta vivendo un'incertezza lavorativa, un lutto, una fragilità emotiva qualsiasi. È, recepisce eh, come interessante un messaggio di salvezza, un messaggio di risoluzione dei problemi. Io ero iscritta a Economia e Commercio, ero a nove esami dalla fine della laurea. Ovviamente studiare era una cosa che non doveva essere fatta. Quindi hai lasciato? Quindi ho lasciato a nove esami. La domanda che mi sono sentita fare più spesso di tutti è eh, ti ho sempre reputato una persona intelligente, come hai fatto a cadere in un tranello del genere? E tu cosa rispondevi? Che mi sono trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. c'è tra una vera setta pericolosa e un movimento new age? Eh, la differenza sta nell'intrusività eh, nella persona, nel neofita. Un movimento new age raccoglie persone intorno a un'idea, intorno a... anche se bizzarra, ma non incide mai sul loro, eh, in maniera diretta o anche indiretta sullo stile di vita di una persona. La setta invece vuole l'esclusiva, 
vuole che il neofita eh, faccia esattamente quello che il guru vuole, perché la setta termine che non è sicuramente scientifico ma viene fatto risalire al latino secare o sequor, implica proprio che la persona tagli i ponti col mondo e segua il leader di riferimento nella sua volontà in tutto quello che il leader gli chiederà di fare anche uccidere qualcun altro se proprio deve come esempio di fedeltà ed è successo Un mondo buono e un mondo cattivo e dentro questa immagine la chiave per capire la resa incondizionata alla setta. Un'identità ritrovata nel gruppo, confermata da un credo che non ha bisogno di argomenti razionali. Tutto questo modo di fare è volto a smantellare tutte le anche istituzioni, quindi la figura della medicina in quanto coloro che ti dovrebbero curare. La frase che più mi ha sbalordito era sentire dire direttamente dal guru, ovviamente poi anche da tutti gli altri suoi adepti, che i medici sono dei figli di puttana assassini perché non curano le malattie, ma semplicemente curano i sintomi. Quindi in realtà sono persone false. In quest'ultimo periodo storico che abbiamo vissuto con questa pandemia è aumentata la richiesta di aiuto da parte di familiari, di persone che sono entrate in realtà eh, strutturate in questo modo, in modo manipolatorio. Qual è la promessa che fa? Eh, la promessa è quella di eh, risollevare il, 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 la paura della pandemia o trovare una soluzione alternativa o negarla anche. Ecco, ma queste storie veramente straziano il cuore e preoccupano, però non, non sono finite. Resto pochissimi minuti di pubblicità e poi restate con noi. Ma attenzione però, la setta non è l'unica strada che porta alla manipolazione, perché ci sono manipolatori che sfruttano le religioni, la nostra e le altre, ci sono manipolatori che usano la minaccia di apocalissi sanitarie, come certi gruppi contrari ai vaccini. Guardate insieme a noi. Noi siamo qui per divulgare la verità della finta pandemia. Non siamo negazionisti, stiamo salvando tutti. Siamo nel nuovo ordine mondiale. Siamo nel nuovo ordine mondiale. Io voglio vivere, non voglio morire. Quelli che, che mi fanno più paura sono coloro che sostengono appunto che le malattie non esistono, che la pandemia non esiste, coinvolgendo tantissime persone, anche fragili dal punto di vista fisico, a non vaccinarsi, a non curarsi, a seguire magari percorsi alternativi come impacchi magici e bagni in fiumi sacri. Io ho un figlio che ha 25 anni e è immune naturale. Dove sono? Dove sono i medici che hanno fatto un giuramento? 